ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವಾರ್ತೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗ ಮಾಡಿದ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾಶ್ರಮದ ಅವಧೂತ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾದ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಟಿ ಡಿ ರಾಜೇಗೌಡರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರೇನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಡಿ ಸಿ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ಅವರು ಸಹ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಅಭಿನಂದನ ನುಡಿ ನುಡಿದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಚಿಂತಕ ಹಾಗೂ ಎನ್ ಎಂ ಕೆ ಆರ್ ವಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರವರು ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರವರು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಿಗ್ಗಾರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ನಿವೇದನ್ ನಂಪೆಯವರೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂ ಜಿ ಮಣಿ ಹೆಗ್ಡೆಯವರೇ ಜಿ ಟಿ ಸುಂದರೇಶ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಾಲ್ತೇಶ್ ಜನಗಲ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರೂಪಕರಾದ ಜಿ ಕೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂಥ ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ರತ್ನಾಕರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರೂಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ ಕೆ ಉದಯ್ ಡಿ ಕೆ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಅಭಿನಯ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವಾರ್ತೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರಾದ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿಯವರೇ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಊರ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಲೆನಾಡಿನ ಬಂಧುಗಳೇ ಬಗಿನಿಯರೇ ನಾವು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಮಾತಾಡೋರಲ್ಲ ಏನಿದ್ರೂ ಕಲ್ಲು ಜಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗಳ ಜೊತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಗಳಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಗಣಪತಿಯವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಗಣಪತಿಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ನನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೀಬೇಕು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಂದಾಗ ಗಣಪತಿಯವರೇ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸನ್ಮಾನಗಳಾಗಿವೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಆದರೂ ಅವರು ಬೆಂಬಿಡದ ಬೇತಾಳ ಅಂತರ ನನ್ನ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ನನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತು ನನ್ನ ಸೌಹೃದ್ಯೋಗಿಗಳ ಇಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಒಂದು ಮಿನಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂಗೆ ಸುಮಾರು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಜನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಎಮ್ ಪಿಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒತ್ತಡಗಳಿರುತ್ತೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಹದಿನಾರರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಒಂದು ಅಂದರೆ
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಯು ಜಿ ಡಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನಿದೆ ಆವಾಗ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಗ್ರೋತ್ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ವೆಹಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಗ್ರೋತ್ ಆಯಿತು ವೆಹಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರಸ್ತೆಗಳಿದೆ ರಸ್ತೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಗಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉದ್ದನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಇಸುವಿಂದ ಅಂದರೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಕಾಲದಿಂದ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಮ್ಮ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂತು ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಏನು ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅದರ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅಗಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಮೇಜರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಹೌಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅಗಿತಾ ಇದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ಶೂರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅರ್ಬನ್ ರೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾದರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇನಂದರೆ ಆಲ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರ್ಬೋದು ಯು ಜಿ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು ವೈ ಎಫ್ ಸಿ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಡಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪವರ್ ಡಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಾವು ಲೇ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಇದ್ದಾಗೆ ನಾವು ಅಂಥ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಪಾದಾಚಾರಿ ಸ್ನೇಹಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ರಸ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪಾದಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಮೋಟರೈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪಾದಾಚಾರಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದುವರೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಬಂತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಯು ಜಿ ಡಿ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಲೈನ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಂದ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ನಾವು ಎದೆಗೊಂದಿದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೈಂಟ್ ಮಾರ್ಸ್ ರೋಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರೋ
ನಮ್ಮ ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಎಂ ಟಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಎಂ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಶೂರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಎಂ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗೆ ಥೀಸಿಸ್ ಬರೆದು ಅದು ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಡಿ ಎಲ್ ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ಲೈನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ಪಿ ಕ್ಯು ಸಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿ ಟಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆನೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ನ ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿತೌಟ್ ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಡಬಲ್ ಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಎಂ ಫಾರ್ಟಿ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಫಾಲ್ಟಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಗೂ ಬರೀ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಐವತ್ತರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿದೆ ನಾನು ಯೋಜನೆಗಳು ಇದನ್ನೇ ಯಾತಕ್ ಮೊದಲನೇ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜಶೇಖರವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಕೊಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಮೇಗರಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ನಾಲ್ಲೂರು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಓದ್ದೆ ಮೇಗರಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಓದ್ದೆ ಪಿ ಯು ಸಿನ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೃಪತುಂಗ ರೋಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಆದಮೇಲೆ ಆರ್ ವಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿ ಇ ಪದವಿ ಪಡೆದೆ ಆಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಹಾಗೆ ಈ ನನ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವೇ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಗುರುಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುರುವರ್ ಗುರುವರು ಗುರುಜಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೊದಲಿಂದ ನಮಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಬಹಳ ಸರಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮಣಿ ಅಂಗಡಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ಗುರುಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡೋದಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾವಿ ತೊಟ್ಟ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರವರು ಸಹ ನಮಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ನೆಂಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದಾದಾಗಲೇ ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಅವರು ಸಹ ಅವರು ಒಂಥರ ಸಮಾಜವಾದಿ ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾದರೂ ಸಹ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಕನಿಕರ ಮತ್ತು ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರಿ ಈ ತೀರ್ಥಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದವರು ಈಗ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅವರು ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ಮಾದರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಬೆಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಆಗುಂಬೆವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಕೃಷಿಕರು ಆದರೂ ಸಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಓದುಗಾರ ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಓದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಓದಿನ ಹವ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಥ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರೋದು ತೀರ್ಥಳ್ಳಿ ಜನತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಧನ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎರಡು ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರು ಅವರು ಈ ಎರಡು ಒಂದು ಮುತ್ತನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ರತ್ನನ್ನು ಕಳ್ಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಇಬ್ರು ನಮಗ್ ಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗ್ ಒಬ್ರು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಸೋಲ್ಲೇ ಬೇಕಲ್ವಾ ಆದ್ರಿಂದ ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದಾವೆ ಅವರಿಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಇಬ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೆಯೇ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ನಮ್ಮ ನಿವೇದನ್ ನಂಪೆ ಅವರು ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಬರೀ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅರೆಕಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅದು ರಫ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಅವರು ಸಹ ಅವ್ರ ಕತೆ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಕತೆನೂ ಸೇಮ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇಬ್ಬರು ನಾವು ಬಹಳ ಮಧ್ಯಮ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ನಾವಿಬ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿರೋರು ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೂರು ನೂರೈವತ್ತು ಜನ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಐನೂರು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೆಗಡೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕನಸು ಏಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಏನಂದರೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರಗತಿಪರ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ಅವರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ
ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲು ರಾಬಿನ್ ಹುಡ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ರಾಬಿನ್ ಹುಡ್ ಆಗಿ ಬ ಶ್ರೀಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಣ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ಬಡ ದೇಶ ಇರೋರೇ ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ಯಾರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಕಿತ್ಕೊಡೋದು ಆದ್ರಿಂದ ನಾನೇ ಉದ್ದಿಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿ ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ನೂರಕ್ಕೂ ನೂರು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ತಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇಂಥ ತುಂಬಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಷ್ಟೋ ಜನ ಬಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಕನಸು ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಯಾರು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಮುನ್ನೂರು ನಾನ್ನೂರು ಎಕರೆ ಕಾಫಿ ತೋಟ ಇತ್ತು ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಆದರೆ ಮಲೆನಾಡಿನವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನೇ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೀರ್ಥಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೆಗಡೆಯವರು ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿರೋನಿಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೆಗಡೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ಹೋಗಿರೋದು ಮಲೆನಾಡಿಗರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಾಳ ನಷ್ಟ ಅಂಥವರ ಹೆಸರನ್ನ ನಿಜವಾಲು ನಿವೇದಿತ ನಂಪೆಯವರು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅವರಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೆಗಡೆಯವರ ಕುರಿತೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ದಂಗಿದೆ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮ್ಮನ್ ಈಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಶೇಡ್ ಟುಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ಮನ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಎ ಟ್ರೀ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಗೋ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಹಾಕಿದ ಮರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೆಗಡೆ ಹಾಕಿದ ಮರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಸಹ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಈಗ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ರೈತ ಸೋತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯ ಮಿಷನ್ ನೀಡುವ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಮಾಲ್ತೀಶ್ ಜನಗಲ್ಲು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಾಗವಾಗ ಬರೋರು ಅವರು ನಾವು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಕಂಚಿನ ಕಂಠ ನೀವು ಟಿ ವಿ ನೈನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಟಿ ವಿ ನೈನ್ ವಿಶ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜನಗಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಂಠ ಸಿರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಳ ಅವರಿಗೆ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ದೇವರ ಕಾಣಿಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕ
ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಬಾಲ ಮಾನವೀಯತೆ ಗುಣ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಮಲೆನಾಡಿಂದ ಹೋದರಿಗೆ ಅವಾಗ ಯಾರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯದಾತ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮೇಗೌಡರು ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು ನಾವು ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಿ ಎಸ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಂದರೇಶ್ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿಂದ ನಾವು ಎಂಬತ್ತೈದನೇ ಬ್ಯಾಚು ಅವರು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ಥಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ನಂತರ ಪ್ರಾಂಶುಪ್ರಾಲ ಪ್ರಾಂಶುಪ್ರಾಲರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೋ ಪೀಠ ಬಡಿಯಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ತೊಗೋಬೋದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ನೂರಾರು ಜನ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸವಿನಂತರದವರು ಈ ಸವಿನ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಸವಿನಂತರದವರು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಜನ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ತೆಗಳಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವ್ರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರಿ ಬಿ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಲ್ವಾ ಅದೇ ಥರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಫಾರಿನ್ ಗಿರಿಯನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೈದು ನೂರ ನಲವತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಜನ ನಮ್ಮವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಳಿಲಾಗಿರೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಲೆನಾಡಿಗರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶಾಂತವಿಯರಿ ಗೋಪಾಲ್ಗೌಡರ ಹೆಸರಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಅದು ಸ ದಿವ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲ್ಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತೀರ್ಥಳ್ಳಿಯವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರು ಅವರು ಬರೆದಿರೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ತಗೊಂಡು ಓದಿ ನಾನು ಈ ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲ್ಗೌಡರ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಏನು ಅವರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬರೀ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲ್ಗೌಡರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಾಗೋಡು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರೋದು ಕನ್ನಡ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರೋದು ಕನ್ನಡ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಸರಿಡಬೇಕಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರೋದು ಅವರ ಸತ್ತ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಧೀಮಂತ ಶಕ್ತಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸದೀಯ ಪಟ್ಟು ಯಾರು ಅಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾ
ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ ಸಾರಿ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ರು ಬಟ್ ಆದರೆ ಇವರು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಗೇಣಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದೊರೆಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಶಾಂತಿವೇರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇ ಟಿ ವಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಲೆನಾಡು ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ